हेलो एवरीबडी वेलकम टू निवास इनफो टूडे टापिक इज एथ क्लास बयालजी चाप्टर थ्री की संबंधी सब इंपारटेंट कीवर्ड्स अने वीडियो चूदा इंत मन की फस्ट वन मैक्रो आर्गाज मैक्रो आर्गाज इंत मन की टू वर्ड्स उ मैक्रो मीन टू स्मा आर्गाज मीन एनी लाइव इन थिंग सो ई रेट कल मन मैक्रो आर्गाज अटे वन लाइव इन थिंग ईज वेरी टू स्मा मन कंटी तो चूड़ेन अति चवा मन मैक्रो आर्गाज अटा सो मैक्रो आर्गाज मीन ए मैक्रो आर्गाज ईज ए लाइव इन थिंग दट ईज टू स्मा टू बी सीन वित् द नाक ई एग्जापल आफ् मैक्रो आर्गाज इंक्लूड बैक्टीरिया आर्किया आलगे एटसेट्रा इलांट वाट मन मैक्रो आर्गाज अटा दीं सैकंड वन मैक्रोस्को मैक्रोस्को इज ए इंस्ट्रुमेंट मैक्रोस्को इंस्ट्रुमेंट दट प्रोड्यूस एनलारज इमेज आफ स्म आबजेक्ट अलोविंग द अबर्वर अने एक्सीडिंगली क्लोज व्यू आफ मिनिट स्ट्रक्चर अट स्के कन्वीनिय फर् एग्जामे अंड अनालि मन एना मैक्रो मीन मैं इतना मुझे आलरे चुप्को मैक्रो मीन टू स्मा अंत मन डैरक्ट मन कल तो चूड़ी वाटी इकड़ एनलारज से चूपी वे वो सैजन अने चूपी दाने मन एंक दाने एग्जामे दाने अनलैजा की दी वाड़ता सो ओवराल मैक्रोस्को सम इंस्ट्रुमेंट अभी अटे मन को आबजेक्ट अभी एनलारज से चूपी एंत एनलारज से आ मैक्रोस्को कैपासीटी डिपेंड उ दीन तरवा नैक्स्ट मन तेजन वर्डे मैक्रो बयालजी सो इक मैक्रो अटे तल मन की बयालजी अटे तल सो इक मन मैक्रो अटे इतना मुझे चुप्को टू स्मा अंत इक बयालजी अंत लाइव की संबंधी सो मैक्रो बयालजी अटे ईज द स्टडी आफ मैक्रोस्को आर्गाज सच ऐस बैक्टीरिया वैरस हेरकिया फंगी अंड फ्रोटोजोवा This discipline includes fundamental research on the biochemistry, psychology, cell biology, ecology, evolution, and clinical aspects of microorganisms, including the host response to these agents. इकड़ आ microbiology एंटे माना कंटिक करने पड़ा नहीं था अति सूक्ष्म लाइविंग थिंग्स ऐ में तो नहीं हो. वाट गुरी रीसैर्चे मैक्रो बयालजी सो मैक्रो बयालजी ओवराल दट स्टडी सो दे संबंधी स्टडी मैक्रोस्को आर्गाज मैक्रोस्को मन मैक्रोस्को तो चूड़गे आर्गाज ए मन डैरक्ट चूड़क मैक्रोस्को यूज चूड़गे आर्गाज एवते उट की संबंधी लाइफ स्टडी सो अभी मैक्रो आर्गाज इकड़े बैक्टीरिया वैरस आर्किया फंगी अंड फ्रोटोजोवा इवन मैक्रो आर्गाज सो वाट की संबंधी स्टडी दाने मन मैक्रो बयालजी अटा दीन तरवा मन दुवासी बैक्टीरिया मरी मन की इधर मैक्रो आर्गाज बैक्टीरिया अने ओवराल चेपाले इध मैक्रो आर्गाज मरी मन की मैक्रो आर्गाज कई आफ मैक्रो आर्गा आर्गाज उन्नाई सो अटी बैक्टीरिया मैं मन की बैक्टीरिया अंत मन एक्सप्लेन चेयली फंगी अंत मन एक्सप्लेन चेयली विधा मन को मैक्रो आर्गाज एवते अभी सपरेट अंत मन की कीवर्डने गुर्तपेटे वाट मध्य डिफरस मन की पासीबिटी एक्वे सो मन बैक्टीरिया चूस ना उ सो इत वन टाइप आफ बैक्टीरिया मन इंका डिफरेंट षे बैक्टीरिया अने अंदर डिफरेंट षे आफ बैक्टीरिया उ सो ओवराल बैक्टीरिया अंत बैक्टीरिया आर् मैक्रोस्को सिंगि से आर्गाज दट थ्राइव इन डवर्स एनविरोमेंट दीज आर्गाज कैन लाइव इन साइल दि ओशन अंड इन सैड द ह्यूम गट ह्यूम रिशनशिप वित् बैक्टीरिया ईज कांप्लेक्स समटम बैक्टीरिया लैंड ऐज ए हेलिंग हाँ सच ऐस बै कर्ंग मिल इंटू योग आर् हेलिंग वित् अवर डैजन इकड़ बैक्टीरिया अंटे फस्ट आफ आल सिंगि से आर्गाज अद मैक्रो आर्गाज अदे विधा सिंगि से आर्गाज इधे मैक्रोस्को 
అంటే మనం వీటిని మైక్రోస్కోప్ ద్వారానే మనం చూడగలుగుతాం సో ఇది మనకి గుర్తుండాలి బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి అంటే మైక్రోస్కోపిక్ సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎన్నో రకాల సమ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి అవి ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి వాటి మధ్యన అనేది డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఉంది ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే సాయిల్లో ఉంటాయి ఓషియన్స్లో ఉంటాయి అంటే ఇట్స్ మెయిన్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ అండ్ యానిమల్స్ బాడీ మన హ్యూమన్ బాడీలో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది మన హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ విత్ బ్యాక్టీరియాతో చూసుకున్నప్పుడైతే ఇది సమ్టైమ్స్ ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఏదో కొన్నిసార్లు మాత్రమే మనకి ఇది బ్యాడ్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి ఎక్కువ శాతం హెల్ప్ చేస్తుంది ఏ విధంగా అంటే మనకి ఇప్పుడు యోగట్ కడ్ కావాలి కడ్ అనేది ఎలా తయారవుతుంది ఒక లిటిల్ బిట్ వామ్ మిల్క్లో మనము కొంచెం బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేసినట్టయితే అది కడ్ అవుతుంది అక్కడ మిల్క్ బటర్ మిల్క్ సారీ మిల్క్ కడ్ అయిందంటే అందులో బ్యాక్టీరియా అనేది తన కొంత ప్రాసెస్ అనేది అక్కడ చేస్తుంది అందువల్లనే అక్కడ మిల్క్ అనేది కడ్గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మిల్క్ కడ్గా చేంజ్ అవ్వడానికి మనం ఇక్కడ యూజ్ అయ్యేది ఏంటి బ్యాక్టీరియా దీని తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫంగి ఇక్కడ ఫంగి కూడా ఇది ఒక రకమైన మార్క్ మైక్రో ఆర్గానిజం బ్యాక్టీరియా కూడా ఒక రకమైన మైక్రో ఆర్గానిజం మరి బ్యాక్టీరియాకి ఫంగికి మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి ఇంతకుముందు మనం బ్యాక్టీరియా చూసినాము మరి ఫంగి చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఇందులో కూడా చాలా మెనీ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫంగి సో ఇది ఏంటి అంటే ఎక్కువ శాతం రేనీ సీజన్లో ఉంటుంది మరి ఫంగిని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫంగీస్ ఆర్ ఏ కింగ్డమ్ ఆఫ్ యూజువల్లీ మల్టీ సెల్యులార్ యుకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఆర్ హెటిరోట్రోప్స్ అండ్ హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఇన్ న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్ ఇన్ అన్ ఈకో సిస్టమ్ ఫంగి రీప్రొడ్యూస్ బోత్ సెక్సువలీ అండ్ అసెక్సువలీ అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ సింబోటిక్ అసోసియేషన్స్ విత్ ప్లాంట్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా ఇది ఏంటి అంటే మనకి యుకారియోటిక్ అనే వాటి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ యుకారియోటిక్ ఏంటంటే మల్టీ సెల్యులార్ మల్టీ సెల్యులార్కి సంబంధించిన వాడు ఇది సో ఇది ఏంటి మనకి ఇంతకుముందు బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే సింగిల్ సెల్డ్ ఇక్కడ ఫంగి వచ్చేటప్పటికీ మల్టీ సెల్యులార్ అదేవిధంగా ఇవి హెటిరోట్రోప్స్ హెటిరోట్రోప్స్ మీన్స్ కెనాట్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అంటే అవి తమంతట తాము తన ఫుడ్ని తయారు చేసుకోలేవు అలాంటి వాటిని మనము హెటిరోట్రోప్స్ అంటాం ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పాలంటే మనం మనం హ్యూమన్స్ ఆల్ సార్ హెటిరోట్రోప్స్ ఎందుకంటే మన ఫుడ్ని మనం తయారు చేసుకోలేము మన ఫుడ్ కోసం ప్లాంట్స్ అండ్ అనదర్ ఎనిమల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాం సో ఇక్కడ ఫంగి కూడా అంతే అనమాట తనకు సంబంధించిన ఫుడ్ తను తయారు చేసుకోలేదు అదేవిధంగా ఇది న్యూట్రియంట్ సైకింగ్లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అదేవిధంగా ప్లాంట్ అండ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో వాటి మధ్యన సింబయాటిక్ అసోసియన్స్గా ఇది వర్క్ చేస్తుంది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఫ్రోటోజోవా మరి ఫ్రోటోజోవా అంటే ఏంటి ఒకసారి పిక్చర్ చూసినట్టయితే ఫ్రోటోజోవా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేప్స్లో ఇవి కూడా ఉంటాయి ఫ్రోటోజోవా మీన్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ టెర్మ్ ఫర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్డ్ యుకారియోడ్స్ ఐదర్ ఫ్రీ లివింగ్ ఆర్ పారాసిటిక్ విచ్ ఫీడ్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ సచ్ యాజ్ అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ టిష్యూస్ అండ్ డెబ్రీస్ ఇక్కడ ఫ్రోటోజోవా అనేది అంటే ఒక ఇన్ఫార్మల్ టెర్మ్ ఫర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్డ్ ఇక్కడ సింగిల్ సెల్డ్ యుకారియోట్స్లో మనకి సింగిల్ సెల్డ్ అదేవిధంగా ఇది ఫ్రీ లైవింగ్ అండ్ పారాసిటిక్ పారాసిటిక్ మీన్స్ ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ అనదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సో మనము ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడడాన్ని మనం పారాసిటిక్ అంటాము ఇక్కడ ఈ ఫ్రోటోజోవా అనేది ఏంటంటే ఇంకొక మైక్రో ఆర్గానిజం మీద ఆధారపడి జీవిస్తుంది లేదా స్వతహా కూడా అంటే ఓన్గా కూడా జీవించగలుగుతుంది ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ టిష్యూస్ సో వీటిని తిని ఇది జీవిస్తుంది అంటే ఇది ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం దీనికంటే ఇంకా లిటిల్ బిట్ అంటే దీనికంటే సైజులో తక్కువగా ఉన్న వాటిని ఇది ఇంకొక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని తిని జీవిస్తుంది అనమాట లేదా ఆర్గానిక్ టిష్యూస్ని తిని ఇది జీవిస్తుంది అట్లాంటి వాటిని మనము ఫ్రోటోజోవాస్ అంటాం నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనం గు ఆల్గే సో ఆల్గే మీన్స్ ఎక్కువ శాతం ఇక్కడ వాటర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ గ్రీన్ ఆల్గే ఈజ్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ టెర్మ్ ఫర్ ఎ లార్జ్ అండ్ డైవర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ 
eukaryotic organisms it is polypyletic grouping including species from multiple distinct class so ikkada algae anedi enti ante eukary eukaryotic jeevula yokka two types indulo ikkada enti ante species and clades multiple distinct clades manaki photosynthesis ante mana gurtukochedi enti ante plants so ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్ కూడా ఫోటోసింథటిక్స్ అనేది చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఆల్గే కూడా ఫోటోసింథటిక్ అదేవిధంగా ఇది ఏంటి అంటే మనకి ప్లాంట్స్లో లార్జ్ అండ్ స్మాల్ అనేవి ఉంటాయి వాటితో పాటు వాటికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫార్మల్ టర్మే ఈ ఆల్గే అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇది అంటే ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ అనేది చేస్తుంది ఈ ఫోటోసింథసిస్ చేసేది ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది ఏంటి అంటే పాలిపైలేటింగ్ గ్రూపింగ్ అంటే పాలిపైలేటింగ్ గ్రూపింగ్ అంటే ఇది వేరే టూ ఆర్ మోర్ దెన్ గ్రూప్స్ నుంచి డిరైవ్డ్ అయిన దాన్ని మనము పాలిపైలేటింగ్ గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ అంటాము అదేవిధంగా ఇందులో ఉండేటి ఏంటంటే స్పైసెస్ మల్టిపుల్ డిస్టింగ్స్ క్లాస్ సో వీటన్నింటి యొక్క మిక్సింగే ఈ ఆల్గే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మైక్రో ఆర్టోపోర్డ్స్ ఇవి ఆల్మోస్ట్ మనము ఇలాంటివి ఎప్పుడో ఒకసారి ఎక్కడో ఒక చోట చూసుంటాం వీటన్నిటిని మనము మైక్రో ఆర్టోఫోర్స్ అంటాము మైక్రో ఆర్టోఫోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే సాయిల్ మైక్రో ఆర్టోఫోర్స్ ఇన్క్లూడ్ స్మాల్ ఇన్విట్రేట్ అనిమల్ విత్ ఏ ఎక్సో స్కెల్టెన్ అండ్ సెగ్మెంటెడ్ బాడీ దట్ ఆర్ విజబుల్ టు హ్యూమన్ ఐ విత్ సమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇవి ఏంటి అంటే మనం డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు ఇవి ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ ఉంటాయంటే సాయిల్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ దీనికి దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎక్స్కో ఎక్సో స్కెల్టెన్ ఇక్కడ ఎక్సో స్కెల్టెన్ అంటే మనకి స్కెల్టెన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మన బాడీలో ఫ్లెష్ లోపల ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఫ్లెష్ లోపల ఉంటుంది అంటే మనకున్న ఈ బోన్స్ చుట్టూ మనకి ఫ్లెష్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఆ బోన్ అనేది కనిపించకుంటుంది ఇవి ఏంటి అంటే ఎక్సో స్కెల్టెన్ బాడీకి బయట కూడా వీటి యొక్క స్కెల్టెన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అంటే టోటల్ ఇది ఒక బాడీ అనేది ఆల్మోస్ట్ స్కెల్టెన్ అదేవిధంగా సెగ్మెంటెడ్ సెగ్మెంటెడ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా కనిపిస్తాయి సో లెగ్ అనేది ఒక సెగ్మెంట్ ఈ ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్గా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి వాటిని మనము మైక్రో ఆర్టోఫోర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వైరస్ ఇట్స్ మోస్ట్ డేంజర్ వైరస్ అంటేనే మనకి డేంజర్ వైరస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇలా కనిపిస్తాయి మనకి ఏ వైరస్ ఈజ్ ఏ సబ్ మైక్రోస్కోఫిక్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్ దట్ రిప్లికేట్స్ ఓన్లీ ఇన్ సైడ్ ద లివింగ్ సెల్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం వైరసెస్ ఇన్ఫెక్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ టు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్క్లూడింగ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ యాక్యా ఇక్కడ వైరస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ని గురి చేసేది అంటే ఇక్కడ ఇది ఇన్ఫెక్షన్కి ఏజెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి ఏజెంట్గా ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఇది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో మన బాడీలోని ఒక సెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఇట్స్ రిప్లికేట్ అంటే తనని తాను తీరాక్స్ తీసుకుంటుంది అంటే అలాంటివి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీని రీ రీప్రొడక్టివ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక లైవింగ్ థింగ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఒక లైవింగ్ సెల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సో లైవింగ్ సెల్లో ఎంటర్ అయినంత వరకు అది అలాగే ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో అది రిప్లికేట్ అవుతుంది రిప్లికేట్ అయ్యి కుప్పలు కుప్పలుగా పెరిగిపోతాయి అక్కడ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ లాక్స్గా అవి పెరిగిపోతాయి పెరిగిపోయి మనకి ఇన్ఫెక్షన్కి అనేది గురి చేస్తాయి అనమాట సో అందుకే వైరస్ వల్ల మనకి డిసీజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వస్తాయి ఈ వైరస్ అనేది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ దేనిపైన దేనికైనా సరే ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతాయి సో అంటే ఇక్కడ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అది ఏ ఫామ్లోనైనా ఉండని ఒక లైఫ్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉండని అది ప్లాంట్ ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ ఏదైనా కానీ దాన్ని కంపల్సరీ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి అట్లాంటి వాటిని మనము వైరసెస్ అంటాం నెక్స్ట్ స్టెయినింగ్ స్టెయినింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్జిలియరీ టెక్నిక్ యూజ్డ్ ఇన్ మైక్రోస్కోఫీ టు హ్యాండ్ హండ్స్ కాంట్రాస్ట్ ఇన్ ద మైక్రోస్కోఫిక్ ఈజెన్స్ సో ఇమేజ్ స్టెయినింగ్ అంటే మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ స్టెయినింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఆక్జిలియరీ టెక్నిక్ ఈ ఆక్జిలియరీ టెక్నిక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మైక్రోస్కోపీలో కాంట్రాస్ట్ హెన్హన్స్ కాంట్రాస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామంటే ఒక మైక్రోస్కోపిక్ మనం ఏదైతే మైక్రోస్కోప్లో దేనైతే ఏదైతే ఇమేజ్ని మనము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో ఆ అబ్జర్వేషన్ అనేది క్లియర్గా ఉండడానికి అక్కడ కాంట్రాస్ట్ అనేది ఎన్హెన్స్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే ఒక టెక్నికే స్టెయినింగ్ 
So, e stains and dents are frequently used in biology and medicine to highlight structure in biological tissues for viewing, often with the aid of different uh, microscopes. Next, uh, typhoid. Manke kada typhoid ante ante ante. Typhoid is a bacterial infection that can lead to an high fever, diarrhea, and vomiting. It can be fatal. It is caused by the bacteria Salmonia typhi. The infection is often passed on through contaminated food and drinking water, and it is more prevalent in places where hand washing is less frequent. Kind of typhoid and the end end of a disease. It is then well lost on the bacteria. Well lost on the so then well, I'm gonna come on up. Man, I'm a lot change out on the I fever on the diary out on the other even a wanting an idiot on the so it is a car come in a bacteria also the bacteria intent a salmonella type e bacteria well I'm gonna keep it type I don't need it also the so it is a plus to the end a man of contaminated food and drinking water this could not do it type I don't need it out and keep places a good to the end the contact at a cleaning and a day tell a taco out on the island places low it type of bacteria and it would do the 